இப்படி விஜய் படம் வந்தாலே அரசாங்க ரீதியாக ஒரு 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 விமர்சனத்தை கொண்டு போகுது இது எப்படி பார்க்குறீங்க இவங்க படத்தை சூப்பர் ஹிட் ஆக்குறதுக்காக இது சதி திட்டமாக இருக்கும் இது ஒரு பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா மறுசலப்போல் <laughs> 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 நீங்க ஏதோனு கோமாளித்தனம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நீங்க நாடை எப்படி வேணா சீராடுவீங்க உங்க பத்தி படம் எடுத்து கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் இருக்கு அமித் ஷா மோடி பத்தி படம் எடுத்தோம் வச்சுக்கோங்க பத்தாயிரம் ஸ்டோரி வரும் இதெல்லாம் என்ன இப்போ ஆண்டுட்டு இருக்க அரசு வந்து விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நடிகரை பார்த்து பயப்படுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் எங்களை பார்த்து கூட பயந்துருக்கலாம் நான் வந்து இந்த படத்துல நான் வந்தனாலே இந்த படத்துக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை பண்றான்னு சொல்லலாம் வரத்துக்கு ஒரு சர்ச்சை கண்ணோட்டமானது பார்க்கப்பட்டது படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேற மாதிரியான ஒரு அரசியல் கான்ட்ரவர்சியில போச்சு எப்படி பாக்குறீங்க இந்த ஒரு அரசியல் சூழ்நிலை நான் படத்தை பார்த்தது இல்லைங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஷார்ட் நான் ஒரு டைலாக் சொல்லியிருக்கேன் அந்த படத்தில் என்னென்னா ஒரு கான்செப்ட் என்ன பிடிச்சதுன்னா எந்த கட்சியுமே பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் கொடுப்பாங்க பாருங்கள் எம்எல்ஏ டிக்கெட் எம்பி டிக்கெட் கொடுக்குறப்போ நல்ல மனிதர்களை பார்த்து கொடுக்குறதில்ல நம்ம தேர்ந்து எடுக்கிறது எதுக்காகனா அரசியல் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்து எடுக்கிறது எதுக்குனா நம்ம பிரச்சனைகளை போய் அரசாங்கத்துக்கிட்ட வைக்கிறது நம்ம பிரச்சனைகள் தீட்டு தீட்டு கட்டுறது சட்டங்கள் புது சட்டங்கள் கொண்டு வர்றது ஸோ தட் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க மக்களோட இந்த இயற்கை சூழல் பாதுகாப்பாக இருக்கும்னு தான் நம்ம அனுப்புகிறோம் வேட்பாளர்களை எம்எல்ஏ எம்பியை வார்டு கவுன்சிலரை மேயர் ஆக்கிறதெல்லாம் அதுக்காக தான் ஸோ டிக்கெட் கொடுக்கறது பார்த்திங்கன்னா ஜாதி ரீதியாக மத ரீதியாக பணத்துக்காக தான் பெரும்பாலும் இது நார்மல் ஆகிடுச்சு இது ஒரு புது நார்மல் இது ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நல்ல மனிதர்களை பார்த்து மக்களாக தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு இல்லை அது இங்கே இன்னும் ஒரு கேள்வி வருது சார் அது என்னென்னா இப்போ என்ஜிஓ பேஸ்டு ஒரு ஒரு ஆளுமையை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எந்த அளவுக்கு அது அரசாங்க ரீதியாக ஒரு 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 நல்ல ஒரு தரமான ஒரு அரசு ஆளுமை எப்படி கொடுக்க முடியும் சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸில் நம்பிக்கைகள் கூட இல்லை நான் நிற்கவும் போகிறதில்ல ஆனால் யாரோ ஒரு தலைவர் வந்து அப்பா இந்த வருஷம் வந்து அந்தந்த ஊரில் நல்ல மனிதர்களை பார்த்தாப்பா டிக்கெட் கொடுக்க போகிறோம் சொன்னாவே ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் அந்த ஒரு லைன் இந்த படத்தில் வருது அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறேன் மக்கள் பிரதிநிதி ஒரு 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 செக்மெண்ட்டோட மக்களோட பிரதிநிதி தான் அதுதான் கேள்வி யார் அந்த உண்மையான மக்கள் பிரதிநிதி அப்படின்னு கேட்குறேன் இப்போ விவசாய மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருந்து லீடர்ஷிப் வரணும் அவங்களால அந்த அரசியல் ஆளுமையை கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் இப்போ மட்டும் என்ன கொடுத்துட்டா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ லூட்டி அடிக்கிறதுக்காக மட்டும் உட்காந்துருக்காங்க இவங்கனால ஒரு லீடர்ஷிப் ரோலில் வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்களா நினச்சிட்டு இருக்கீங்க No, it's all politics, it's all திட்டம் சதி திட்டம் எல்லாம் யார் யாரை ஏமாற்ற முடியும் யார் யாரை கவுத்த முடியும் யார் யார் கால் கீழ் இருந்து இழுக்க முடியும் ஆட்சி பவர் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு இட்ஸ் அ சேட் திங் இந்த ஒரு விஷயத்திலே இருக்கட்டும் இந்த பதினெட்டு எம்எல்ஏ விஷயத்திலே இருக்கட்டும் அரசோட சகிப்புத்தன்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இல்லை ஃபஸ்ட்டு அரசாங்கம் இருக்கா இல்லையா பெரிய கேள்வி இருக்குது நான் இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஓட்டு போடல ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க கலைஞர் அம்மா இவங்க பர்சனாலிட்டிஸ்குள்ளே தான் ஓட் இதே நடந்துட்டு இருந்தது தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் பொசிஷன் நம்ம நாட்டில் கொண்டு வந்ததுக்கு திராவிட கட்சிங்களுக்கு பெரிய ஒரு இது இருக்கு இவ்வளோ ஊழல் பண்ணியும் ரெண்டு பேரும் ஊழல் வாதிங்க தான் ஆனால் இவ்வளோ ஊழல் பண்ணியும் என் தமிழ்நாடு வந்து நம்பர் ஒன் இருக்கு இந்தியாவில் அந்த அடிப்படையிலேயே அம்மாவும் கலைஞரும் ரெண்டு பேருக்கு தான் ஓட்டு போட்டுட்டு இருந்தாங்க மக்கள் இப்போ ரெண்டு பேரும் இல்லை அம்மா செத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஆட்சியை நான் தேர்ந்தெடுத்துருக்கேன்னா ஒரு பெரிய கேள்வி கூறி இருக்கு ஆக்சுவலாக நடக்க வேண்டியது என்னென்னா டிசால்வ் ஆகி புது எலெக்ஷன் வச்சுருக்கணும் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் கூட வைக்கல அது ஒரு பெரிய கேள்வி கூடி இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் சகுப்பு தன்மை இருக்கா கண்டிப்பாக இல்லையே நீங்கள் ஸ்டெர்லைட் இஷ்யூவில் பார்த்துக்கோங்க ஜல்லிக்கட்டு இஷ்யூவில் பார்த்துக்கோங்க எத்தனை பேருக்கு லட்டு அடி விழுந்தது குண்டில் சுட்டு தள்ளினாங்க அப்போ எங்கே சகுப்பு தன்மை இருக்கு சகுப்பு தன்மை எங்கே இருக்குது எட்டு வழி சாலைக்கு சின்ன ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணால் தூக்கி தூக்கி உள்ளே போட்டாங்க எது கேட்டாலும் போலீஸ் வருது எது சின்ன விஷயத்தை சொன்னால் போலீஸ் வருது இல்லை அதே சமயத்தில் சகிப்புத்தன்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமானது பயமாக அப்படி மாறுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு இப்போ அதிமுக எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் யாராக இருந்தாலும் அவங்கள வந்து அடக்கி பயப்படுத்துறது தான் அது ஒரு
இன்ஃபேக்ட் என்னன்னா ஆமாம் அந்த ஒரு என்ன எதுக்காக இப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில அது முட்டாள்தனம் சொல்ல முடியும் இப்போ பயந்துட்டு இருக்காங்கன்னா இவ்வளோ பப்ளிசிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க அரசாங்கம் ஆனால் இந்த கேள்வி கேட்கறது பொறுத்த வரைக்கும் கேள்வி யாரும் கேட்கக்கூடாது கேள்வி கேளுங்க சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய அமைப்பு பேர் வைக்கிறதே சேலமே குரல் கொடுத்து தான் வச்சேன் ஏன்னா குரல் கொடுக்கணும் மக்கள் குரல் கொடுத்தா தீர்வு கிடைக்கும் ஸோ மக்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா நம்ம பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் ஆனால் மக்கள் கேள்வி கேட்கறதுல தான் பிரச்சனையாக இருக்குது இன்றைக்கி நாட்டில் போன வருஷம் மெர்சல் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படத்தும் போது அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன போது பாஜக வந்து ஒரு பயங்கரமான குற்றச்சாட்டை வந்து முன் வச்சாங்க அதே மாதிரி இந்த வருஷம் சர்க்கார் படமானது ரிலீஸ் ஆச்சு இப்போ ஆண்டுகிட்டு இருக்க கவர்மெண்ட் வந்து பயங்கரமான குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க இப்படி விஜய் படம் வந்தாலே அது வந்து ஒரு ஒரு அரசாங்க ரீதியாக ஒரு 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 விமர்சனத்தை கொண்டு போதே இது எப்படி பார்க்குறீங்க சார் தெரில ஆனால் இதில் ஒரு சதி திட்டம் கூட இருக்கலாம் இவங்க படத்தை சூப்பர் ஹிட் ஆக்குறதுக்காக இது சதி திட்டமாக இருக்கும் இது ஒரு பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட்னே நீங்கள் பார்க்குறீங்க பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட் நான் சும்மா தமாஷ் சொல்கிறேங்க ஆனால் என்னென்னா முட்டால் தான் இப்படி பண்ணுவான் மர்சல் அப்போது பிஜேபி பண்ண கூத்துனால எவ்வளோ சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு தெரிஞ்சது இரநூறு கோடி சம்பாரிச்சிச்சா அந்த படம் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் போச்சு படம் நிஜமாக சரியில்லைங்க இந்த படத்தை கூட நான் பார்த்தேன்னா நான் நிறையா அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்து கூட எனக்கு நிறைய விமர்சனங்களுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஆடு பாடுறதெல்லாம் ரொம்ப பெருசாலாம் பிடிக்கிறதில்ல சரிங்க ரொம்ப ஃபிலிமி ஸ்டைலில் இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தையும் ரொம்ப ஹிட் ஆக்கிட்டாங்க இல்லை அப்படி தான் போக போகுது இவ்வளோ ஹிட் ஆகிருக்காத படத்தை ஹிட் பண்ணுறாங்க அது வேணால் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அது இவங்க முட்டாள்தனம் தான் சொல்ல முடியும் லாஸ்ட் டைம் பிஜேபி கிட்ட இருந்து இவங்க நிறையா லெசன்ஸ் கேள்விப்பட்டு கேட்டிருக்கலாம் பார்க்காம போயிருக்கலாம் இப்போ நோட்டா படத்துக்கு ஏதோ சத்தம் போட்டு தாங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த படம் ஹிட் ஆயிருக்கோம்ல இப்போ ஒரு திரைப்படம்னு எடுத்துக்கிட்டா அதையே நம்ம ஒரு படமாக பார்க்காம அதை வந்து ஒரு அரசியல் சாயம் பூசுறதுக்கான காரணம் என்ன வரும் அரசியல் சாயம் இருக்கட்டும் ஒரு படத்தில் அரசியல் சாயம் இருந்தால் என்ன தப்பு இருக்குங்கிற ஒரு நான் இந்த இந்த சர்க்கார் படத்தில் இந்த கோமலவல்லின்ட்டு அந்த பேருக்காக இவ்வளோ ட்ராமா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் கேட்குறேன் ஜெயலலிதா பேர் இருந்தால் கூட என்ன இருக்கு ஜெயலலிதா பேரில் வில்லன் இருக்கக்கூடாதா அந்த அம்மா வில்லன் ஷேடே இல்லையா அந்த அம்மாவுக்கு கலைஞர் பேரில் எடுங்கப்பா வில்லனை ஹீரோவை கலைஞர் பேரில் எடுங்க ஸ்டாலின் பேரில் வில்லன் எடுங்க ஸ்டாலின் பேரில் ஹீரோ எடுங்க என்ன இருக்கு அவங்களுக்கும் ஷேட்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு நல்லது இருக்குது ஒரு கெட்டது இருக்குது ஒருத்தன் கெட்டதை காட்டுறா இன்னொருத்தன் நல்லதை காமிச்சிட்டு போட்டோம் நீங்கள் என்ன இவ்வளோ துடிக்கிறீங்க கொம்பளவல்லி கொம்பளவல்லிட்டு வாட் இஸ் திஸ் ஷீஸ் அ கன்விக்ட் கன்விக்ஷன் கொடுத்துருக்குல்ல அந்த அம்மா கன்விக்ட் ஆயிருக்காங்கல்ல அவங்க கூட இருந்த சசிகலாக தான் சரியில் இருக்காங்க இப்போ அப்போ போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீங்கள் பண்ணிடுவியா எதுவும் ஒன்று சுப்ரீம் கோர்ட் தான் உள்ள அமைச்சிருக்கு ஏன் இவ்வளோ பெரிய ஃபோர்ஸ் பேசுகிறீங்களே ஏடிஎம்கெல்லாம் பேனர்லாம் உடைக்கிறீங்கல்ல அங்கே போங்க ஜெயிலுக்கு போங்க பாப்பா நகர ஜெயிலுக்கு போங்க அதை உடச்சிட்டு அந்த அம்மா வெளியே கூட்டு வந்துருங்க இல்லை அதே கோமலவல்லி அப்படிங்கிற சித்தரிச்ச அந்த கேரக்டரோட படத்தில் தான் நீங்களும் ஒரு என்டி என்ஜிஓவாக என்டாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நான் என்ஜிஓ இதை நீங்கள் எப்படி பார்த்து நான் என்ஜிஓவா இல்லை நான் ஆதரவு கொடுத்துருக்கேன் திருப்பின்னு சொல்லிடுறேன் என்னோடய டைலாக் கேட்டுக்கோங்க என் டைலாக் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது அந்தந்த ஊரில் நல்ல மனிதர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னோடய ஆதரவு உண்டு அவ்வளோதான் அதை நீங்க வந்து ஒரு என்ஜிஓ பேஸ்டா பண்ணுவீங்களா இல்ல எலெக்ஷன் பேஸ்டா நான் திரும்பி சொல்லிறேன் நீங்க என்ஜிஓ ஒரு ஒரு லீடர் பேஸ்டா நான் கேக்குறேன் அதாவது ஒரு எலெக்டரல் லீடரா மக்களோட பிரதிநிதியா நிக்க நிக்கிற மாதிரி ஒரு நான் என்ஜிஓ இல்ல நான் லீடரும் இல்ல நான் மக்கள் பிரதிநிதியும் இல்ல நான் வந்து ட்ரை பண்றது ஒரு மாடல் சிட்டிசனா வாழ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் என்னோட கடமையே என் நாட்டுக்கு என் தண்ணிக்கு என் மண்ணுக்கு நான் தண்ணி ডেইলি சாப்பிடற மண்ணை தெனிக்கு தின்னுட்டு இருக்கேன் உணவு நான் நெருப்பை தினைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு என்னோடய ஆராதனை வந்து நான் முழுமையாக நான் கொடுக்கறதுக்காக தான் ஏரி குட்டை குளத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்கேன் காடு உருவாக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு ஆக்டிவ் சிட்டிசனாக ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த நல்ல மனிதன் வந்து வேறு நல்ல மனிதர்களுக்கு ஒரு ஆதரவு கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் இந்த படத்தில் வந்து பல ரீதியிலான மக்களை வந்து காமிச்சிருப்பாங்க அதாவது நீங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை காமிச்சிருப்பாங்க நிறைய அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆக்டிவிஸ்ட் அதாவது சோஷியலாக அப்லிஃப்டடாக கேரக்டர்ஸாக காமிச்சிருப்பாங்க ஏன் ஒரு கேரக்டர் கூட அரசியல் ரீதியாக காட்டல சார் அரசியல் ரீதியாக காட்டலாம் அரசியல் ரீதியாக அரசியல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து எவ்வளோ நல்லவர்கள் இருக்காங்க எத்தனையோ ஆக்டிவிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லை சார் அது நீங்கள் அதை நீங்கள் ஏன் காட்டுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இன்னைக்கு ஃபாத்திமா பாபு
பயந்து பயந்து நீ ஒரு எல்லா துறையுமேங்க நாட்டில் இருக்கிற எல்லா துறையுமே மீடியா இருக்கட்டும் மக்களாக இருக்கட்டும் டீச்சராக இருக்கட்டும் ஸ்கூலில் இருக்கட்டும் காலேஜாக இருக்கட்டும் கல்வியாக இருக்கட்டும் மருத்துவமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பயப்படாமல் இருக்கணும் பயப்படாமல் தன்னோட பிரச்சனைகளை எடுத்து வெளியே சொல்லணும் அன்றைக்கி தான் நாட்டு முழு ரூபமாக வரும் இல்லை இது இதே சித்தரிப்பு ரீதியாக நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் தமிழ் படம் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படத்தில் வந்து திரு அந்த கட அந்த ப படத்தோட கதாநாயகன் வந்து ஒரு அரசியல் ரீதி அரசியல் ரீதியான ஒரு தலைவரை ஓப்பனாக பீச்சில் உட்காந்து தியானம் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அண்ட் நோட்டா படத்தில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சில சீன்ஸ் இருந்தது அண்ட் இவ்வளோ படத்துக்கும் வராத ஒரு விமர்சன ரீதியான ஒரு கருத்துக்கள் எதுக்காக இந்த படத்துக்கு மட்டும் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் மேபி விஜயோட பாப்புலாரிட்டிக்கு பயந்து இருக்கலாம் அரசாங்கம் ஒரு இன்செக்யூரான அரசாங்கம் அதில் டவுட்டே இல்லை இந்த அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப இன்செக்யூரிட்டி இருக்குது அதனால் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அரசாங்கத்தோட இன்செக்யூரிட்டி இருக்குது அப்பா எல்லாம் ஃபுல்லாக ட்ரௌசர் கிரூசர் அண்டா கிண்டா எல்லாம் கிழிஞ்சிரும் போல இருக்குன்ட்டு அதுதான் சொல்ல முடியும்ல ஆளுங்க ஆளுக்கு இப்போ இப்போ ஆண்டுகிட்டு இருக்க அரசு வந்து விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நடிகரை பார்த்து பயப்படுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு சொல்ல அது எனக்கு தெரியல அவ்வளோ இதாக சொல்ல மாட்டோம் என் எங்களை பார்த்துக்கணும் பயந்துருக்கலாம் நான் வந்து இந்த படத்தில் நான் வந்தனாலே இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் என்னன்னா சி இட்ஸ் நாட் லைக் தட் த வெரி கிளியர் இருக்குது அரசாங்கம் ஒரு பயந்த நிலையில் இருக்குது அது விஜயனால் பயப்படுதோ இல்லை கமல்னால் பயப்படுதோ இல்லை மக்கள்னால் பயப்படுதோ அது தெரில ஆனால் ரொம்ப பயந்த சோபா ஆக மொத்தம் அரசாங்கம் ஆக மொட்டை பயத்தில் இருக்குது ஒரு பெரிய இன்செக்யூரிட்டியில் இருக்குது அதனால தான் போலீஸை யூஸ் பண்ணுது இந்தளவு கோர்ட் கேசஸ் போடுது மக்கள் மேலே இப்போ முருகதாஸ் மேலே கேஸ் போடுவாங்கிறான் விஜய் மேலே கேஸ் போடுவாங்கிறாங்க இல்லையா அல்லாத்து மேலே கேஸ் போடணும் கேஸ் போடணும் எதிர்த்தாலும் கேஸ் போடணுங்கிறான் ஏதோ அதே ஒரு பொழப்பாக வச்சுட்டு நடத்துகிற மாதிரி நீ வேறு பொழப்பார் அரசாங்கம் நிறையா வேலை செய்யணும் அந்த வேலையை கவனிங்க நீங்கள் இல்லை இதே இந்த படத்தில் நீங்கள் முதலே சொன்ன மாதிரி கோமலவல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்தோட பேரானது சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கட்சியிலேருந்து பிளவுபட்டு வெளியே வந்தவர் தான் டிடி வி தினகரன் அவர்கள் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புரட்சி தலைவி மறைந்த டாக்டர் அவங்களோட பேரே இல்லை அம்மாவோட பேர் கோமலவல்லி அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது இப்படி சித்தரிக்கிறதுனால என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இதோ இதை பற்றி நான் என்ன சொல்கிறேன் சார் சார் இவங்க இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தினகரனோட ட்ராமாலாம் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது சரிங்களா இந்த இன்டர் பார்ட்டி பாலிடிக்ஸ் பற்றியே பேசிவிட்டு நம்ம நாட்டு மக்கள் வந்து டைம் நிறையா வேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீ ஒரு விமர்சனம் இருக்கா உனக்கு படத்து மேலே நீ ஒரு விமர்சனம் வை நீ ஒரு பேட்டி கொடு எல்லாம் நியூஸ் சேனல் வந்து பேட்டி எடுப்பாங்க நீ ரெண்டு வார்த்தை திட்டு நீ அதுக்குன்ட்டு இந்த மிரட்டுற வேலை வச்சுருக்க கூடாது யாருமே வச்சுக்க கூடாது ரொம்ப கிளியராக இருக்கு அதில் நான் பை சான்ஸ் நாளைக்கு இபிஎஸ் பேர் வச்சு ஓபிஎஸ் பேர் வச்சு நான் ஒரு படம் டைரெக்டாக எடுத்தால் கூட தப்பு கிடையாது அதில் என்ன தப்பு இருக்குது நான் பை சான்ஸ் என்னால் ஏதோ ஒரு விஷயத்த நிரூபிக்க முடியலனா நீ மேலே மான நஷ்டிட்டு வளர்க்க போடலாம் நீ பண்ண தப்பை நான் எடுத்து காமிச்சேன் நான் இப்போ கூத்தூர் ரெசார்ட் இருக்கு நீங்கள் கூத்தூர் ரெசார்ட்ல எல்லாமே ஒட்டுக்கா போய் தானே உட்காந்தீங்க அங்கே நிறையா சொன்னாங்க இல்லை நாங்கள் தண்ணி அடிச்சோம் அது இதுன்னு சொன்னாங்க இல்லை நான் அதை எடுத்து காமிச்சனா எனக்கு மான நஷ்டிட்டு வளர்க்க எப்படி போடுவாங்க அத்தான் நடந்து தான் காமிக்கிறேன்னா அத்தான் நம்மளோட வேலை மீடியாவோட வேலை அத்தான் நியூஸோட வேலை அத்தான் சினிமா வேலை அத்தான் சீரியல் வேலை அத்தான் உண்மையை எடுத்து மக்கள்கிட்ட வைக்கணும் உண்மையை வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ சென்சிட்டிவாக இருக்கிறதெல்லாம் சரியில்லைங்க இந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஒரு சீன் ஒன்று காட்டுறாங்க அதாவது மக்கள் வந்து அரசு கொடுத்த பொருட்களை வந்து நெருப்பில் தூக்கி போடுற மாதிரி ஒரு சீன் ஒன்று காட்டுறாங்க ஃப்ரீ பீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்களா இல்லை அதை நீங்கள் எதிர்க்கிறீங்களா சார் இல்லை நான் கண்டிப்பாக வந்துங்க சி ஃப்ரீ பீஸ் வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் சமாச்சாரம் நம்ம இது படத்து மூலியமாகவோ மக்கள் வந்து விஜய் ரசிகர் மன்ற மூலியமாக நிர்ணயிக்க முடியாது இன்றைக்கி மருத்துவத்தில் வேணும் கல்வி ஃப்ரீ ஆகணும் நிறையா விஷயங்கள் ஃப்ரீ ஆகாமல் இருக்குது அதெல்லாம் ஃப்ரீ ஆகணும் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரைண்டர் ஒரு மிக்சி கொடுக்கறது எவ்வளோ அவசியம் தெரில ஆனால் எனக்கு ஏன்னா என் வீட்டில் கிரைண்டர் மிக்சி இருக்குது ஆல்ரெடி எனக்கு தேவை இருக்கா அந்த மாதிரி நான் அந்த பார்வையில் பார்க்க முடியாது இது நீங்கள் பாமர மக்கள் கிட்டே போய் கேட்டு கேட்குற கேள்வி இருக்குது முடிச்சிட்றேன் இது பாமர மக்கள் கிட்டே போய் தான் கேட்கணும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையாக இருக்குன்னு சரி அங்கே தேவை இருக்கும் போது இந்த அரசாங்கத்தை நம்பி இந்த பொருள்லாம் வாங்க முடியுமா டெண்டரில் ஊழல் இருக்குமா இல்லையா ஒரு ஒரு விஷயத்தில் ஊழல் பண்ணுறாங்க உறுதி தானே ரோடு போடுறதுல ஊழல் இருக்குது பைப் லைன் போடுறதுல ஊழல் இருக்குது பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் ஊழல் இருக்குது டிச்சி போடுறதுல ஊழல் இரு
மக்கள் சும்மா சோம்பேறியாக்கிட்டாங்க சோம்பேறியாக்கிட்டாங்கன்ட்டு இன்னொரு ஒன்று தரப்பில் என்னென்னா இந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் மக்களோட தினசரி குழி ஏறுனது உறுதி தானே நீங்கள் ரெண்டு தரப்பும் பார்க்கலாம் இது என்னென்னா இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸு எனக்கு ஒரு விமர்சனம் இருக்கும் எனக்கு ஒரு ஆதரவு இருக்கும் இல்லை இது இது சமயத்தில் இன்னும் ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டு மானியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வேறு ஃப்ரீபி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வேறு இல்லை தானே சார் எல்லாம் ஒன்று தான் சார் எல்லாம் ஒன்று தான் அரசாங்கம் சப்சிடைஸ் பண்ணுது ஒரு விஷயத்த இல்லை ஜீரோ பர்சன்ட் சப்சிடைஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சப்சிடைஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதானே பர்சன்டேஜ் தான் வித்தியாசம் ஒரு டைம் தான் வாங்கி கொடுக்குறாங்க கிரைண்டரை ஒரு டைம் ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்குறான் இப்போ லேப்டாப் வாங்கி கொடுக்குறான் அது எப்படி நீங்கள் மானியத்தை சொல்லுவீங்க இல்லை ஃப்ரீன்னு சொல்லுவீங்க அந்த லேப்டாப் வச்சு ஒரு கல்விக்கு வந்து நான் ஒரு பையன் படிக்கிறான் படிச்சுட்டு அதே கார்பரேட் கிட்டே வேலைக்கு தான் போக போகிறான் நீ ட்ரை பண்ணுற இல்லை அவன் உழைப்பு விட்டுட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேலை தெரிஞ்சு அதே லேப்டாப்பு வச்சு இன்றைக்கி நான் சோஷியலில் ஒரு பெரிய ஸ்டேட்டஸ் வாங்கியிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் வந்து சோ சமுதாய ரீதியாக நான் வந்து என்னோடய ஸ்டேட்டஸை மேலே கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் டுவெல்த்தில் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணலைன்னா என்னோடய ஸ்டேட்டஸ் ஆனது இன்றைக்கி இப்போ இப்படி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இத்தனை பேர் சொல்லும் போது அது அது ஒரு தேவையாக தானே பார்க்கப்படுது சார் இருக்கலாம் நான் தான் இல்லை சார் ஃப்ரீபீஸ் வேணும் வேண்டாம் அது ஒரு டெக்னிக்கலான இஷ்யூ நான் திருப்பி நான் ஆதரவு கொடுக்குறேன் பசங்களுக்கு லேப்டாப் கொடுக்குறது ஆதரவு கொடுப்பேன் பெண்களுக்கு சைக்கிள் கொடுக்குது ஆதரவு கொடுப்பேன் உறுதியாக கொடுப்பேன் அதில் மாற்றே இல்லை டிவிக்கு வேணால் நான் எதிர்ப்பு காட்டலாம் ஐயோ டிவி கொடுத்து சும் சோம்பேறியாகுதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் மக்களுக்கு டிவி எவ்வளோ முக்கியம் இருக்குது தேவை இருக்குது தேவை இருக்குது நான் வீட்டில் டிவி வச்சு விட்டு நான் இந்த பேச்செல்லாம் பேசுறது எனக்கு வந்து தகுதி கிடையாது ஆனால் என்னென்னா இது ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நான் கேஸ் போடுவேன் கீஸ் போடுவேன் சொல்கிறது இல்லை அவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்குது அவர் ஒரு கொளுத்துறாரு அப்படி வைக்கிறாரு இப்படி பண்ணுறாருனா நீ அவ்வளோ சென்சிட்டிவாக ஃபீல் ஆகாது இவ்வளோ ஃபீலிங்கெல்லாம் அவ்வளோ ஆகக்கூடாது இப்படி ஒரு ஒரு பெரிய பிராண்ட் என்டோஸ்மெண்ட்டாக விஜயாக இருக்கட்டும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் சார் ஆகட்டும் முருகதாஸ் சார் ஆகட்டும் இப்படி ஒரு பெரிய பிராண்ட் என்டோஸ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் எப்படி கமிட் ஆனீங்க சார் உங்களை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்கள் இல்லை வந்தாங்க நான் ஒரு நாள் சும்மா ஃபோன் பண்ணாங்க சார் ஆதரவு கொடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சர்க்காருன்ட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருக்குது நீங்கள் வேப்பாளராக நிற்கணுன்னாங்க சார் நான் எலக்ட்ரானல் பாலிட்டிக்ஸில் நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு நான் எம்எல்ஏ சீட்டுக்கோ இல்லை ஒரு கவுன்சிலர் கூட நிற்க போகிறது இல்லை என் வாழ்நாள் முன் நின்னாலும் ஜெயிக்க போகிறது இல்லை அது வேறு விஷயம் பட் நான் நிற்க போகிறதில்லைன்னு சொன்னேன் மீதி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வேப்பாளர்னு சொல்லியிருப்பாங்க இளைஞர்கள் நான் ஒருத்தன் தான் டைலாக் பேசுகிறேன் அதில் நான் இந்த திட்டத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்குறேன்னே அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற நல்ல மனிதர்களை மக்களாகவே பார்த்து எங்களுக்கு இந்த மனிதரை வந்து நீங்கள் டிக்கெட் கொடுங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இல்லையா இல்லை கட்சியிலிருந்தே அந்த டிக்கெட் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடியே மக்கள்கிட்ட கேட்டு கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும்ல இல்லை நீங்கள் சொல்கிற கருத்தே அரசியல் ரீதியாக பல பேர் வந்து விமர்சனமாக வச்சுருக்காங்க அதில் ஒரு விமர்சனமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு ஆலூர் சானவாச அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படமானது அரசியலற்ற அரசியலை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தார் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் சார் இவ்வளோலாம் நான் இன்டெலக்சுவல் இல்லை சார் ஆலூர் சானவாச அளவுக்கெல்லாம் ஆனால் சிம்பிளான விஷயம் சார் இன்றைக்கி டிக்கெட்ஸ் கொடுக்கறது பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டீகிரேடேஷனில் இருக்குது ஏன் அதிகம் ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் அடிக்கிறான் ஏன் அதிகம் பிரியாணி கு கொடுக்குறான் ஏன் அதிகம் கூட்டத்தை சேர்த்தி கொண்டு வரான் எவ்வளோ ரவுடித்தனம் பண்ண முடியும் அது தான் ஒரு தரமாக வச்சுருக்காங்க இது ஃபேக்ட் இதில் வந்து யாருமே மறு மறுக்க முடியாது ஸோ இது கொஞ்சம் திருந்தணும்னா சினிமா தானே இது அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஒரு பாலிடிக்ஸை திணிக்கிறதெல்லாம் முடியாது சினிமானால் ஒரு லெவலுக்கு சொல்லியிருக்காங்க நல்ல மனிதர்கள் பார்த்து பார்த்து அந்த அந்தந்த ஊரில் பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து இப்போ இண்டிபெண்ட்டாக இப்போ நிற்கக்கூடாத யாருமே நிற்க முடியுமா நிற்க ஏன் நிற்க முடியாது இண்டிபெண்ட் சார் சத்தீஸ்கர் முக்தி மோர்ச்சான்ட்டு சங்கர் குவானி யோகின்ட்டு ஒரு பெரிய ட்ரேட் யூனியன் லீடர் இருந்தார் சத்தீஸ்கரில் யூ இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டெல்லாம் கொலை பண்ணார் அவர் அவர் இருந்த பீரியடில் அவர் கட்சி ஃபார்ம் பண்ணி பாமர மக்கள்கிட்ட ஓட்டு வாங்கி வாங்கி எட்டு பதினஞ்சு எம்எல்ஏ போயிருக்காங்க விஜய் நாளைக்கு முடிவு பண்ணார்னா பாலிடிக்ஸில் வரணுங்கிற விஜயும் வரலாம் சிம்புவும் வரலாம் தனுஷும் வரணும் எல்லாமே வரணும் பாலிடிக்ஸில் வராத ஆள் இருக்கக்கூடாது நிறையா பேர் வந்தால் தான் இதை திருத்த முடியும் இது ரெண்டு மூணு கட்சியோட மோனோபொலியில் போயிட்டு இருக்கிறது உடையணும் கோலிஷன் கவர்மெண்ட் வந்தாலும் தப்பு கிடையாது ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து பத்து கருத்து உள்ளவங்க
இந்த சரி நல்ல மனிதர்கள் ஆளணும் ஆனால் இது சிம்பிளிசிட்டியாக இருக்கும் சிம்பிளாக இருக்கலாம் ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்குது ஸோ எனக்கு அந்த அளவுக்கு என்ன புரிதல் இருக்குன்னா இன்றைக்கி நம்ம மக்களுக்கு அரசியல் சிந்தனை வந்து மக்களுக்கு சொல்கிறேன் மக்கள் மத்தியில் அரசியல் சிந்தனை இன்னும் நல்லா நல்லா தீவிரமாக வரணும் இந்த ஒரு படத்தை வைத்து விஜய் அவர்கள் அந்த ஒரு அரசியல் ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா உறுதியாக அவர் ஓப்பனாக சொல்லிட்டார் பாலிடிக்ஸில் வராருன்ட்டு வர வைக்கக்கூடிய விஷயம் வாங்க நீங்கள் உங்களோட ஆதரவு இருக்கும் மாதிரி விஜய் அவர்கள் எனக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதரவு கொடுப்பேங்க யார் நல்லது செய்கிறாங்க ஆதரவு கொடுப்பேன் யாரோ கெட்டது செஞ்சாங்கன்னா அவங்கள திட்டுவேன் அது விஜயாக இருக்கட்டும் சீமானா இருக்கட்டும் இபிஎஸ் ஆஃபீஸ் யார் வேணா இருக்கட்டும் இல்லை அதே சமயத்தில் பி பாஜகவோட மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மேம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரைப்படமானது மக்கள் பார்வைக்கு சிபிஎஃப்சி பார்வைக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ மக்கள் பார்வை தான் உண்மையாக மக்கள் பார்வை தான் ரொம்ப டெசிஷன் மேக்கிங்காக இருக்கா இப்போ இப்போ இருக்கிற இந்த படம் ரிலீஸ் நான் சொல்கிறேன் சிபிஎஃப்சி சிபிஎஃப்சியோ இல்லையோ படம் இப்படி தாங்க வரணும் யதார்த்தத்தை தாங்க படத்தை காட்டணும் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று கோமாளித்தனம் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் நாடை எப்படி வேணா சீராடுவீங்க உங்கள் பற்றி படம் எடுத்துக்கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் அமித்ஷா படி அமித்ஷா மோடி பற்றி படம் எடுத்தோம் வச்சுக்கோங்க பத்தாயிரம் ஸ்டோரி வரும் இதெல்லாம் என்ன அந்த மாதிரி படம் வரணும் வெளியே அது நீங்கள் நிறுத்துறதுக்கு யார் அப்புறம் ஜனநாயகத்துக்கு அர்த்தம் என்ன இருக்குது அரசாங்கம் அப்போ என்னை கட்டுப்படுத்துவோமா உண்மை காமிக்கிறதுக்குலேருந்து இவ்வளோ நேரம் என் கேள்விகளுக்கு ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் உங்களோட நேரத்தை எங்களோட பங்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி நிற்கிறேன்